ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேத்ரின் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு கொடூரமான சைக்கோ கில்லர் அவங்கள பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சைக்கோ கில்லர்னாலே பொதுவாக அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாமல் எல்லோரையும் கொலை பண்ணுவாங்க ஏன் நீங்கள் இவங்கள இப்படி கொலை பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு தோணுது நான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் கேஷுவலாக பதில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் சைக்கோ கில்லர் அப்படிப்பட்ட சைக்கோ கில்லர்ஸ் எல்லாம் ஆனால் கேத்ரின் நைட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கேத்ரின் நைட் அவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்தாங்க அவங்களோட அம்மா பேர் பார்புரா ரவுகன் அப்பா பேர் ரவுகன் அவங்க வளர்ந்த வில்லேஜ் வந்து ரொம்ப ஆர்த்தோடக்ஸான வில்லேஜ் ஆர்த்தோடக்ஸ் ஆன வில்லேஜ்னா என்னென்னா ஆர்த்தோடக்ஸ்னு என்னென்னா ரொம்ப கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த வில்லேஜஸ் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் பழங்காலத்தில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த வில்லேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜில் தான் அவங்க வந்து பிறந்தாங்க அவங்களோட அம்மாவான பார்புரா ரவுகனுக்கும் அவங்க அப்பா கூட வேலை செஞ்ச கெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பளைக்கும் தொடர்பு இருந்தது இந்த தொடர்பு வந்து வெளியே தெரிய வர அவங்க அம்மாவையும் அந்த கெண்ட்டையும் ஊற விட்டே வெளியே அனுப்புனாங்க பார்புரா ரவுகனுக்கு அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்டான ரவுகன் கூட நாலு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அந்த நாலு குழந்தைங்களையுமே அவங்க விட்டு வந்துட்டாங்க இந்த கெண்ட் கூட சேர்ந்து முதல் ரெண்டு குழந்தையும் அடுத்து ட்வின்ஸையும் பிறத்தான் பிறப்பிச்சாங்க இந்த ட்வின்ஸோ இந்த இருக்கிறதுலே ரொம்ப இளமையானவங்க தான் கேத்தரின் நைட் கேத்தரின் நைட் அப்படிங்கிறவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலையே ஒரு மிக அதாவது ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்கத்தகாத ஒரு மிக கஷ்டமான சூழ்நிலை சின்ன வயசுலையே அவங்க அப்பா வந்து அவருக்கு வேறு ரீதியாக அதாவது ஒரு பாலியல் ரீதியாக ஒரு டார்ச்சர்லாம் கொடுத்தாங்க இதனாலேயே சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க மனசு வந்து வேறு மாதிரி சிந்தனைகள் அதாவது வேறு மாதிரி தாட்ஸ் மற்றவங்களை எப்படி கொள்ளணும் அந்த மாதிரிங்கிறப்பட்ட தாட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்படிப்பட்ட தாட்ஸ் அவங்களுக்கு வர அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து வேறு பாதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிது அவங்க வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் சரி எல்லா பசங்களும் அவங்கள கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதனால் அவங்க மனசுக்குள்ளே வந்து மக்களை பார்த்தாலே ஒரு வெறுப்பு உண்டாச்சு அவங்கள எல்லாம் நம்ம எதா எதோ பண்ணணும் நம்மளை கிண்டல் பண்ணவங்க நம்ம தட்டி கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீ வந்து அவங்களுக்குள்ள எரிய ஆரம்பிச்சிது இந்த மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து அவர்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிறத அவங்க அம்மாட்ட போய் சொன்னால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே பார்த்துக்கோ நீ சமாளிச்சுக்கோ பிரச்சனை நீ தான் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொறுப்பில்லாத பதில் தான் அவங்க அம்மா வந்து அவங்க ரிப்ளை பண்ணாங்க இதனால் இவங்க மிகவும் ஒரு டிப்ரெஸ்ஸான சூழ்நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டாங்க ஒரு நாள் இவங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னாச்சுன்னா அவங்களோட சீனியர் பையன் அதாவது அவங்களோட மூத்த மாணவன் வந்து இவர் இவங்க இவங்க வந்து கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒன்று இவங்களுக்கு பொறுக்க முடியல உடனே அவங்க கையில் கிடச்ச பொருள் எடுத்து அவனை ஓங்கி ஒரு அற வச்சுட்டாங்க அற வச்சதால் அவன் என்னான்னா அவனுக்கு பலத்த காயம்பட்டது அன்னையிலேருந்து அவங்கள கிட்ட நெருங்கவே எல்லோரும் ரொம்ப பயந்தாங்க இவங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு அது எவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் அவர் பயத்தை வந்து அவங்களுக்கு தோற்றுவிச்சாங்க இந்த பயத்தை பார்த்தோன்னே இவங்க நம்மள நம்மளே மேம்படுத்த வன்முறை தான் ஒரே காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழமான ஒரு தாட் வந்து அவங்களோட மனசில் பதிஞ்சுட்டு இந்த ஒரு சின்ன தாட்டு தான் அவங்கள பிற்காலத்தில் ஒரு பயங்கரமான கொலையை பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறது அங் அப்போ அங்கே உள்ள மாணவர்களுக்கும் ஏன் அவங்களுக்கும் கூட தெரியலை இப்போது நம்ம பசங்கள்கிட்ட எல்லோரும் கேட்டிங்கன்னா என்ன ஒன்றும் கேட்டிங்கன்னா ஐஏஎஸ் டாக்டர் ஐபிஎஸ் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான தொழில்களை சொல்லுவாங்க ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்து கேத்தரின் நைட்டை நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் வந்து ஒரு பச்சர் ஆக போகிறேன் அப்படின் தாங்க பச்சர்னா இந்த கறிக்கடையில் கறியெல்லாம் வெட்டி அதெல்லாம் மக்களுக்கு அதெல்லாம் வாங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்கள்ல அவங்க தான் பச்சர்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை வந்து நான் நான் விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து கொள்கையை முன் வச்சாங்க இதை கேட்டு மற்றவங்கள்லாம் உனக்கு வேறு வேலையே கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் எனக்கு அதான் பிடிக்கி அப்படின்னு தாங்க அவங்க நினச்ச மாதிரியே அவங்களோட ட்ரீம் ஜாப் அதான் ஆனால் பச்சர் வேலையை அவங்க வந்து ஸ்கூல் முடித்த பிறகு சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அவங்க என்ன தான் எப்படி அரகண்ட்டாக இருந்தாலும் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவங்க நல்லா திறமையாக இருந்தாங்க நல்லா படிப்பு வரும் எல்லாம் வரும் ஆனால் அவங்கள அவங்களே கெடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க பச்சர் வேலைக்கு சேர்ந்த உடனே ரொம்ப மற்றவங்கள இது தன்னை நேசிக்காதவங்கள்கிட்ட ரொம்ப கராரம் நடந்துக்கலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால்
இவங்களை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பயப்படுவாங்க பார்த்து கூட பேச மாட்டாங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பயப்படுவாங்க இவங்க வந்து ஒரு ஒரு மோசமான லேடி அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து அவங்கள்ட்ட உருவாயிட்டு ஒரு நாள் இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா கடையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு என்ன ஆச்சுனே தெரில எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒரு பெண் கார் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கத்தி மிரட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் விடு அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து சொன்னாங்க உடனே இந்த லேடியும் நம்ம உயிர் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பலனா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் விட அவங்க போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண போலீஸும் ஓடி வந்து அவங்க பிடிக்க வந்தது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஆறு இல்லை எட்டு வயசு பையனோட கழுத்தில் கத்திய வச்சு நான் நீங்கள் வந்து என் பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா நான் இவனை கொண்டுருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மிரட்டல் வச்சாங்க இதை கேட்டு எங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க அப்போது ஹாஸ்டலில் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு தண்டனை கொடுக்கணுன்னா அவங்கள தொடப்பக்கட்டையை வச்சு அடிப்பாங்க அதாவது நம்ம இப்போ அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாட்டெல்லாம் அடி வாங்குவோம்லாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் அடி வாங்கியிருப்பீங்க நானும் அடி வாங்கியிருக்கேன் அதை மறைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து அவங்க தொடப்பக்கட்டையை வச்சு அடித்தாங்க என்னடா இவ்வளோ பெரிய சைக்கோ குள்ளர் அப்படின்னு பெரிய பில்டப்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு தொடப்பக்கட்டையை வச்சு பிடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா சொல்லுவானே அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும்னா எந்த ஒரு மனுஷனையுமே பின்னாடி இருந்து தாக்கணும் அவனை ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி தான் இவங்களும் அடித்து எங்களுக்கு விசாரணை பண்ணப்போ தெரிஞ்சு வந்தது இவங்க வந்து ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு சைக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு தெரிய வருது உடனே இவங்களை வந்து ஒரு மென்டல் அசிலம் அதாவது ஒரு மென்டல் ஆஸ்பத்திரியில் போய் சேர்க்காங்க சேர்த்த உடனே என்னாச்சுன்னா சிகிச்சை முடிஞ்சு அவங்களும் வெளியே வராங்க அப்போ அவங்களோட அம்மா அவங்களோட அம்மா வெளியே வந்து அவங்க அம்மா நல்லா பார்த்துக்கிடுதாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்னொரு கடையில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்தாங்க அங்கே தான் அவங்க யாரை ரொம்ப பயங்கரமாக கொலை பண்ணாங்களோ அந்த ஒரு நபரை அவங்க பார்க்குறாங்க அவர் பேர் தான் ஜான் பிரைஸ் அப்போ ஜான் பிரைஸ்க்கு தெரியாது அவனோட முடிவுக்கு இவங்க தான் காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு தெரியாது ஜான் பிரைஸ்க்கு வந்து கேத்ரின் எயிட்டோட பழைய காலத்தை பற்றி எல்லாம் தெரியும் அவங்க எவ்வளோ மோசமானவங்க ஒரு சைக்கோ அப்படி எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலுமே கேத்ரின் எயிட் ப்ரப்போஸ் பண்ணப்போ இவங்க வந்து தன்னோட அவரோட லவ்வை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இவங்களும் ஜான் பிரைஸ்க்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி மூணு குழந்தைங்க இருந்தது அந்த ஒய்ஃப் டைவோர்ஸ் பண்ண போய் தான் இவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க இவங்களை பற்றி எல்லாமே தெரியும் இருந்தாலும் இவங்களை ஒரு நல்வழிப்படுத்தி திருத்தி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மாற்ற நோக்கத்துக்காண்டி தான் இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா கல்யாணம் நினைக்கே ஃபஸ்ட் நைட்டில் கத்திய வச்சு ஒரு மூணு நாலு தடவை குத்திட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்குறப்போ இவன் வந்து என் கூட மூணு வாட்டி தான் உடவரை வச்சுக்கிட்டான் அதனால தான் நான் குத்துனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில்லியான பதிலை முடிச்சாங்க சில்லியான பதில் இன்ஃபேக்ட் ஐ மீன்ஸ் என்னென்னா பொதுவாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கிட பட முடியாத ஒரு ஒரு சாதாரணமான பதில் அவ்வளோ பெரிய விஷயத்துக்கு ஒரு சாதாரணமான பதில் அதான் ஒரு சில்லியான பதில் உடனே இருந்தாலும் இவங்க நம்பி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஜான் பிரைஸ் வந்து அவங்களோட கடையில் வந்து ஏதோ ஒரு களவாண்டிருப்பார் ஏதோ ஒரு களவாண்டார் களவாண்டார்னா ஏதோ ஒரு திருட்டில் ஈடுபட்டிருக்காரு அதை கேத்ரின் நைட் வந்து வீடியோ டேப் பண்ணி அவங்களோட பாஸுக்கு போட்டு விட பாஸ் ஜான் பிரைஸை வேலையை விட்டு போய்கிட்டாரு அவங்களோட ஃபேமிலிக்கு ஒரே இன்கம் ஜான் பிரைஸோட வேலை தான் இப்போ அதுவும் போயிட்டு உடனே ஜான் பிரைஸ் வந்து கேத்ரின் நைட்டை விவகாரத்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பித்தார் கேத்ரின் நைட் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்க நம்ம மனுஷன் ஐயோ போ அவன் நல்ல மனுஷன் போல் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பொம்பளைக்கிட்டே போய் சிக்கி இவன் நல்வழிப்படுத்தணும் நல்வழிப்படுத்தணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்காரு மறுபடியும் அவரே போய் மாட்டி நான் அவனை நல்வழிப்படுத்த அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மறுபடியும் இவங்க வந்து புது வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தாங்க அன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டிசம்பர் மாதம் கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அன்றைக்கி சாயந்தரம் வந்து அவர் வேலை பார்க்க இடத்துல நான் நாளைக்கு திரும்பி வரலன்னா கேத்ரின் என்னையை கொலை பண்ணியிருப்பா அப்போது நீ எங் நீங்கள் எல்லோரும் போலீஸோடு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பசங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து முன் வச்சுருந்தாங்க அப்படி சொல்கிறப்போ இவங்க வீட்டுக்கு அன்றைக்கி பயந்து 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 அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் நல்லா மப்பாயிட்டு நல்லா குடிச்சிட்டு பதினோரு மணி வாக்கில் தான் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு என்னதுனா நல்லா குளிச்சுட்டு ரெண்டு ரோடு அளவு வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா கொலை பண்ணியிருக்காங்க கொலை பண்ணப்போ காலையில் என்ன அவர் சொன்னபடியே அவர் வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க கொலை பண்ணப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க வீட்டு வந்து தட்டியிருக்காங்க யாருமே எந
அப்புறம் ரத்தம் டோர் வரைக்கும் இழுத்துக்கிட்டே வந்திருக்கு இது மூலமாக போலீஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு மண்டையில் அடித்த உடனே ஜான் பிரஸ் வந்து எப்படியா தப்பிச்சு வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்காரு அப்படி பார்க்குறப்போ இவங்க மறுபடியும் மண்டையில் அடித்து அவள் கதவை மூடி இவரை கொண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு என்னடா கிச்சன்லேருந்து ஸ்மெல் வருத அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது ஒரு பாத்திரத்தை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க நல்ல உள்ள சுடுதண்ணி இருக்குது என்னடா சாதாரணமான சுடுதண்ணியா அப்படின்னு உள்ளே போய் கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தா அவரோட மூளை அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கப்பட்ட மூளை வந்து அதில் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவரோட ரூமுக்கு போகிறாங்க ரூமுக்கு போனவுடனே நீங்கள் கடையில் பார்த்துருப்பீங்க ஆட்டு தோலெல்லாம் தங்கிட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஹூக் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு கொண்டி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு கொண்டியில் அவங்க அவரை ஃபுல்லாக தோல் உரித்து அவரோட தோலை அப்படியே தொங்க போட்டிருக்காங்க அப்போனா அந்த மனுஷனுக்கு எவ்வளோ வழி இருந்திருக்கும் தோலை உயிரோடு உரிக்கும் போது மூளையை எடுக்கும் போது லங்ஸ் எடுக்கும் போது இதெல்லாம் நம்மளுக்கே பார்த்தா வாமாக இருக்குது இப்போ டைனிங் ரூமில் போய் டைனிங் டேபிளை பார்க்காங்க நம்ம வீட்டிலலாம் காலையில் இட்லி சட்னி சாம்பார் மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்க வீட்டில் பார்க்காங்க இதயம் லங்ஸு வேறு கிட்னி இந்த மாதிரியானதெல்லாம் நல்லா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாம் தூவி ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு நீட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பிளேட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு எடுக்காண்டி சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கேத்ரி நைட்டு போலீஸ் வராங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுனு உடனே தப்பிச்சு போயிருந்தாங்க இதை போலீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த மூளையை வச்சுருக்க தண்ணி வந்து மிதமான சுட்டில் தான் வந்திருக்கு அப்போனா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பற்ற வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்க எட்டி பார்க்காங்க அவங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க உடனே அவங்கள தான் பிடிச்சாச்சு பிடிச்சி நீ எதுக்கு இப்படி பண்ண அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்லுறாங்கன்னா என் பசங்க வந்து வித்தியாசமாக சாப்பாடு கேட்டாங்க அவங்களுக்கு வித்தியாசமாக சமைக்கணும் அப்படின்னு தோணுது அதனால தான் நான் வந்து இவங்கள இவரை கொலை பண்ணி இவரோட மூளையையும் இவரோட இதயம் அதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு என் பசங்களுக்கு வித்தியாசமான சமையல் கொடுக்கணும்னு தோணுது அதனால தான் நான் இதை கொண்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மறுபடியும் ஒரு சில்லியான பதிலை சொல்லுதாங்க ஒரு மனுஷனை கொலை பண்ணுறதுக்கு அவன் அது அதுலேயும் அவர் மிக நல்லவர் ரொம்ப நல்லவர் இவங்களை திருத்தி இவங்க நல்வழிப்படுத்தி கொண்டு வரணும்னு நினச்சவர் அவரை போய் இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஐயோ பாவம் இவங்க வந்து இந்த காரணத்தை தான் அவங்க முன் வச்சாங்க என் பசங்க என்கிட்ட வித்தியாசமாக சாப்பாடு கேட்டாங்க அதனால தான் நான் இவரை கொண்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பதில் வச்சாங்க இந்த கேஸ்லாம் முடிஞ்சு கோர்ட்டில் அவங்களை தகவல் பண்ணாங்க அப்போ என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவருக்கு இப்போதைக்கு இது இன்னைய வயசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் பறந்துருக்காங்க கேத்ரீனு இன்னைக்கு அவளுக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கோர்ட்டில் தகவல் பண்ணப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு எதிரையே ஆஸ்திரேலியன் வரலாற்றில் முதல் முறையாக பெயிலே வெளியே வர முடியாதபடி ஒரு ஆயுள் தண்டனையை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இன்னமும் அவங்க ஜெயிலில் தான் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி கொடூரமாக கொலை பண்ணவங்கள ஜெயிலில் வைக்கக்கூடாது தூக்கில் தான் போடணும் ஜெயிலில் வச்சு அவங்க மறுபடியும் தப்பிச்சு போயிட்டாங்கன்னா ம மறுபடியும் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை வந்து பாதிக்கப்படும் இந்த விஷயத்த நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் நன்றி